我觉得你特别危险。怎么说？心思缜密，滴水不漏。我跟你不是一个量级的。什么意思？我的意思是，我希望我的生活不要再有那么多意外。所以徐总监是在怪我这个意外了？当然不是，已经翻篇了，不是吗？可是生活不就是由无数个意外组成的吗？这一点，徐总监应该比我更清楚。王吉，你不是说林泽哥哥在加班吗？我去了一个人都没有啊！我这宵夜全白搭了。他，他可能有事出去了吧？我刚才看见他了呢。你看见他了？你见鬼了吧你！我好像见鬼了。什么？不行，不能这么冲过去，有失风度这娃娃太难抓了，我干嘛非要做这个项目的尽职调查？走，赶紧回公司，给我汇报林泽哥哥的情况。你想要我帮你，起码得等我忙完吧。你先去前面那个商场逛一下。因为逛街很简单吗？我告诉你，抓娃娃就跟买包一样，得稳准狠。抓一给你看看。有钱吗？我还有脑子，是懒得秀出来而已。那你平时脑子都装哪儿去了？你，你说话算话啊！这个女人到底是谁？嗯。悠悠。我知道这个心结你很难解开，但多久我都等。姐，怎么了？长针眼了？怎么跟爸妈说的？我就是我成绩不好，考不上研，他现在脸都黑了。妈，回来啦！爸，正好，赶紧吃饭吧，啊！哎，老许，吃饭了。来了。爸妈、嗯，妈，给我吧。您不是说一周后才回来吗？怎么回来这么早啊？给你爸治腿的那个陈大夫说，下个周末才有时间，所以我们就提前回来了。
，去。我还没来得及跟医生说呢，这怎么回事啊？不一直都是云溪在帮忙处理吗？什么时候轮到你了？啊，对了，这个是我们俩从乡下带回来的土猪肉，啊，可香了，尝尝吧。妈，你这也太偏心了，我刚才要吃你不给，非得等我姐回来。这小子，来来来来，我给你加。那怎么了？在我们家就是重女轻男，啊，来来来，这是传统。给你给你，谢谢吧。爸，您下次再约医生就让我来安排吧。还有妈，你要是身体不舒服，第一时间通知我。啊，对了，云溪已经跟我们说了，说你现在工作属于上升期，很忙的，所以让我们有什么事就找他，你就别管了啊。你看看云溪，多照顾你。以后啊，你别再耍小性子了。云溪是我的学生。我看人的眼光不会错的。那你们结婚算了。你说什么？啊？哎，也行了，你能不能好好吃饭啊？不是我怎么吃啊？你听，你听这孩子说什么？啊？我发现你现在怎么回事啊？一个大教授，我现在觉得你在那个学校吧，对学生都是和颜悦色的。你这一回家吧，对孩子就是暴脾气。你怎么了啊？更年期了是吗？啊？你才更年期呢，我暴脾气，我我暴脾，我不管他们谁管啊。你管啊？你说你一个主治医师，天天在家看甜宠剧，这……我们投硬币决定，正面朝上，送你回家；反面朝上，交给警察。说出轨就出轨，把我当什么？我帮你调杯酒吧。想喝什么？气泡水。你不会是想戒酒吧？没有。最近碰上一个有趣的人，想着换换口味。你有情况，想多了。还没休息呢。嗯，就要睡了。怎么，和云溪出问题了？哎呀，三十的人了，不要耍小孩子脾气。云溪现在事业版图越做越大，这么忙，你要多理解他，要知足。我看，你们还是早点结婚，安顿下来算了。三年眼中。我就只有跟范云溪结婚这一条路可以走吗？你们在一起十年了，不结婚要干嘛？有谁比他对你更好，更懂你，而且事业做得那么大？在所有人的眼中，我们都应该顺理成章的结婚。可如果我们的生活出现了意外呢？意外？谁的人生没有意外啊？回到原来的轨迹不就行了吗？是吗？悠悠啊。云溪是最适合你的人，适合比爱更重要。爱这个字，二十岁说出来是感动，三十岁说出来就是幼稚。婚姻就是跟合适的人在一起，搭伙过日子，日子过好了，比谈情说爱重要的多。云溪现在工作压力这么大，没有时间陪你风花雪月，但这并不代表他对你没有爱啊。你大四那年，高烧转肺炎。云溪为了照顾你，放弃了他最重要的梦想——宾大的博士招考。这事儿他没有告诉你吧？行了，这件事你好好考虑考虑，啊，别胡思乱想。
，不早了，早点休息吧。恭喜你获得免死金牌一枚！如果以后你要是惹我生气呢，这个是你的豁免权。嗯，我都说了我没必要钱，我肯定用不到。那也要表达我的态度跟诚意，干，快点儿！说好了，说好了。今天怎么有空约我见面？之前你跟我爸要的文件，他让我送过来。替我谢谢老师。我爸的事情，也谢谢你。那是我应该的。我想问你件事。你说。你之前研究生毕业，本来是能出国的，因为我放弃了。你还是知道了，你为什么不告诉我呢？那是我自己的决定。我告诉你，除了给你压力，没有任何的好处。其实我今天来，有件事想和你说。在学校的时候，我为了陪你看日出。错过了一次特别重要的面试，你当时特别内疚，就特意写了这个。我承诺，非因不可抗力因素，不能单方面解除。虽然当时我们是闹着玩写的，但是咱们都特别开心，以为有了这个，就有了幸福的保障。现在看来，挺幼稚的。我知道我很自私，我只顾着自己前进，忽略了很多，所以现在这样我也得到了教训。可惜晚了，悠悠，我像从前一样爱你，但我不忍心再逼你了，我接受分手。这是你最爱吃的桂花糕，最后一次给你买了。你还记得？关于你的，我都记得。我去一下洗手间
悠悠，我像从前一样爱你，但我不忍心再逼你了。我接受分手。你怎么没来？这是我家。哦，哎，也是啊。嗯，我这次来，其实是汇报摸查工作的。有话直说。不是我吹，我这一个月身先士卒，已经把这些套路摸摸遍了。尚格这个公司，罗总是最大的股东，你和那个韩总是平级，啊，都是个董。你们两个直接向罗总汇报工作，就像三只老虎。我是第三只，不，你是中间那坨肉。第三只老虎是这个公司合伙人的位置，韩总觊觎已久。这个时候，罗总把你找来，你已然成为了韩总的眼中钉、肉中刺。想要在上个立足，拿下乐密是第一步。哎，哥，我这个投名状可不简单。你想，你上面那个韩总对咱们虎视眈眈，巴不得咱们犯错；你下面那个方琦，明显就对你不服气。你现在是内忧外患。不过还好，有我这个死士替你排忧解难。哼，哼，我很怀疑。哎，不是你这么说就伤人心了。我辛辛苦苦去乐密打听情报，这次跟咱们对接的那个运营总监许清幽，我听说这个人不简单。他这么轻而易举的就把这个假货案给解决了。一定不是个善茬，咱们一定要多留个心，是吗？不是我说的，你有什么不相信的？你是不是应该还有什么别的想对我说？比如说，赞美，还真有。吃饭的时候，把嘴闭上。厨房里面有热的。哼，下次不许随便进我家。哎，方琦，两杯咖啡，好了。居然就这么和好了，其实也不算。那算什么呀？只是想再尝试一次。我觉得就没有这个必要，可那毕竟是我的十年，十年怎么了？十年你养条狗都会难过，你就为了这十年把你后半辈子全搭上，就只是尝试吗？或许也走不到那一步呢。您的咖啡，咖啡自己拿我曾经答应过他，如果他犯错的话，给一次原谅他的机会。
，年轻时候说的玩笑话有必要当真吗？或许别人觉得是玩笑话，但我当时真的是认真的。许清幽，你迟早会被你这个性格给拖累死，你知不知道？我们在一起十年。曾经真的很相爱，所以呢，我们距离大家认为的修成正果，只差了一步。摔在这里，他会后悔，我会痛。你这就是典型的不见棺材不落泪，知道吗？无论结果如何，尝试了这一次，谁都不会有遗憾。你也别怪我乌鸦嘴，这种事就不会有好结果，无非是死刑变死缓。也许吧。但我想了很久，我们曾经那么郑重其事的开始，我不想这么慌忙草率的结束。或许是为我，也算为这段感情有一个交代吧。许清，你说话就说话，你你拴什么情啊你？好了，知道你关心我。乐密这次能够向前迈出一大步，多亏了莫总的支持。翟总客气，这也是我的责任。接下来准备上市，才是一场硬仗。有尚哥和莫总的保驾护航，我对乐密的未来充满信心。乐密如今也上了一个台阶，接下来才是关键。嗯，如今公司部门业务重复度高，人均产能低下，不利于后续发展。投资人希望看到一个更成熟、更完善的团队架构。那莫总的意思是，优化人员结构。可是这些老员工都对乐米很有感情，而且有很多人是在创业初期的时候跟着我一块打天下的，所以，他们更要为了乐米的未来做考虑莫总，你怎么来了？怎么，徐总监好像不想见到我似的。莫总想多了，没什么想和不想。悠悠，那就好。你怎么来了？也没提前告诉我。我开会路过，给你带了些点心，当下午茶。哦，对了，这是上阁的莫总。莫总，久仰大名，范云溪。哦，范律，久仰久仰。范律来这里是，哦，忘了介绍了，许清幽，我的未婚妻。嗯，原来如此，这么巧啊。我一会儿还要开会，那你先回去吧。那好，下班了我来接你。嗯，路上小心。那我先走了。看来徐总监对生活意外的接受度还蛮高的嘛。生活本来就是由无数个意外组成的，这不是莫总跟我说的吗？那恭喜徐总监，终于得到自己想要的，一个没有意外打扰的生活。谢谢莫总，我的事情。就不劳您费心了。小姐，这边请。徐总监，有访客。哦，谢谢。你好，找我有什么事吗？林子哥哥换口味了。姐姐，你还是退出吧。莫林泽他心里只有我，你还是放弃吧。我看你是有什么误会吧。我跟莫林泽只是工作关系，而且即便是有什么的话，你应该是去找他，不是找我吧？你这种人我见多了，好吗？你以为你这么说，我就会相信你吗？我告诉你，不可能。你就是看上林泽哥哥的钱了。
看他长得帅，看他有钱有多金，是不是？是不是？你是他女朋友？我虽然现在不是，但我以后会是的。我警告你，离他远一点。你干嘛？别拉我！这是。放开我！不知道啊。干什么？放开我！你干什么？你来我的公司，你问我要干什么？你抢我男人，我还不能反击了吗？那你想太多了。他冷面深沉，猜不透，我对他没兴趣。你。不许说他坏话，他那张冷面多帅啊！一个男人如果要用抢的，他一定不是什么好选择。要你管，许清幽是吧？我记住你了最重要的是模特的神韵，顾老师他 cos 的是戴珍珠耳环的少女，你这画的，不知道的还以为是头戴耳环的老母猪呢。不是，徐薇，我警告你啊，这么多学生呢，你小心措辞，不然我们十年友情到此结束。行行行，同学们面前和睦点。哎，对了，同学们，认真一点啊，看老师来。看我桃李满天下。进。莫总，这是翟总让我给你的资料。脚怎么了？扭了一下，没什么事，我先下班了。等等，如果是工伤的话，我要负责。莫总，你确实要负责，不过不是对我。希望你能解决好自己的私事，不要连累到别人。你干什么？去医院。不用，过几天就好。走。自己来吧。没什么，反正我反击了。喂，云溪，还在加班呢？嗯，没有，脚扭伤了，在医院。怎么受伤了？要不要紧？啊，不要紧，已经处理好了。我忙完了马上去接你。谢谢你了，我男朋友来接我，你也早点回去好好休息吧。
，徐总监三番五次的在我面前强调戒邪，难不成你很心虚？没什么心虚的，实话实说而已。好，徐总监等你男朋友吧。悠悠，你再稍微等我一会儿，我这边有点事要处理一下，我一弄完就去接你。没事，你忙吧，我正好和同事在一起，他送我回去。晚上十点，才是加班党真正的晚高峰吧男朋友呢？准备现找一个吗？他马上就到了在水中游弋，掀起一片涟。